ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ചുണ്ടയ്ക്ക നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് ചതച്ചിടണം ചുണ്ടയ്ക്ക ചതയ്ക്കാനായിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ചതയ്ക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു കല്ലെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇടിച്ചാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പൊളക്കുകയാകാവൂ ഒരുപാട് അങ്ങ് രണ്ടായിട്ടങ്ങ് മുറിഞ്ഞു പോകരുത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊളന്നാൽ മാത്രം മതി ഇത് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടണം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെക്കണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ കുറച്ച് നിറയെ എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഓരോ ഇടി ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് പൊട്ടണം ഇതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാരമെല്ലാം പോയേക്കും ഈ വെള്ളം ഒരു കറുപ്പ് നിറവാകും പിന്നെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുണ്ടയ്ക്ക തീയലിനും ഒട്ടും കയ്പ് കാണത്തില്ല ചുണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചുണ്ടയ്ക്കകത്ത് നിറയെ അരിയുണ്ട് ഈ അരിയുടെ കാരവ ഈ ചുണ്ടയ്ക്കാക്കി കയ്പ്പുണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചതച്ചിടണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഏറെ വെള്ളത്തിൽ വേണം ചതച്ചിടാൻ ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഞെരുടി വാഷ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് അരി കുറച്ചൊന്ന് പോകണം മുഴുവനും കളയണ്ട കുറച്ചൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇരിക്കണം അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചുണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട വെള്ളം നല്ല ഡാർക്ക് നിറവാകും അത് നിങ്ങൾ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകി വെള്ളം ക്ലിയർ ആവുന്നതിന് വരെ കഴുകണം നമുക്ക് തീയലിന് വേണ്ടി ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് കതപ്പ് കറിവേപ്പില ഒരു കടായിലോട്ടോ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ടോ ഈ തേങ്ങയും ഈ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങും ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലോട്ട് മാറും അപ്പം തീ കുറയ്ക്കണം അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു നിറം കണ്ടില്ലേ കുറച്ചൊരു മഞ്ഞ നിറവായി തേങ്ങ ഈ സമയത്ത് തീ കുറയ്ക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇതിൽ ഈ തീയലിന് വറക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കൈ എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു ബ്രൗൺ നിറവാകുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കാതിരിക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു ശകല നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഇതിലോട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് തീ കത്തിക്കണം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേ വെക്കാവൂ തീ കൂട്ടുകയും ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊടിയുടെ പച്ചമണവും മാറി ആ തേങ്ങ ഒരു ശകലം കൂടെ ഒന്ന് മൂത്താൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കണം ഇത്രയും മതി ഞാൻ ഇവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണവ് മാറി തേങ്ങ ഒരു ശകലം കൂടെ മൂത്താൽ മതിയായിരുന്നു അതും മൂത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം കൂടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കരി ഇതിനി കുറച്ചൊന്ന് ആറട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അരകല്ലേലൊക്കെ ആ അരയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് അരയ്ക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് അരഞ്ഞു വരും മിക്സിയിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ആറിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഈ ചുണ്ടയ്ക്ക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം കണ്ടോ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ക്ലിയർ ആവുന്നിടം വരെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരിയുടെ നിറം പോകാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ കഴുകുക ഇത് കഴുകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെരുടി കഴുകണം കുറച്ചൊക്കെ അരി ഒന്ന് പോകണം നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴുകി കഴിയുമ്പോഴും ഈ അരി ഇങ്ങനെ അതിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരി മുഴുവനും ഒന്നും കളയണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കി
പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഉള്ളി ഇത്രയും വഴന്നാൽ മതി ഒരുപാട് നിറമൊന്നും മാറണ്ട ഇതിലോട്ട് കഴുകി വാരി വെച്ച് ചുണ്ടക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കണം സകല ഉപ്പും ചേർക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ചുണ്ടക്ക ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് ഈ ചുണ്ടക്ക ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകിയായിരുന്നു ഈ ചുണ്ടക്ക വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ആറിയിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഈ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ നല്ലതായിട്ട് അരയണം ചുണ്ടക്ക ഞാനിവിടെ നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചുണ്ടക്കയുടെ പച്ച നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കുറച്ചൊരു വെള്ളം നിറമാണ് അതുവരെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റണം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റണ്ട തക്കാളി ഒരു പകുതി ഒന്ന് വഴന്നാൽ മതി തക്കാളി ഒന്ന് പകുതി വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നെഗക്ക ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വേണ്ട ഈ നെഗക്ക ഈ ചുണ്ടക്കയ്ക്ക് വരും നെഗക്ക അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഈ ചുണ്ടക്ക കുറച്ചൊന്ന് വേവട്ടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി തീ ഈ ചുണ്ടക്ക കുറച്ചൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ ചെറിയ ലെമൺ സൈസിലെ പുളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്തി നല്ലതായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതേപോലെ വേണ്ട നല്ല വെള്ളം പോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഞാനിതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ മിക്സി ശകലം വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകി അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യമേ നമ്മൾ ശകലം ഉപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നു ഇനി പോരാത്ത ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ അരപ്പല്ല ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ പുളി നല്ലതായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഈ ചുണ്ടക്ക ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് വേവുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ചുണ്ടക്കയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി രണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തി ഇരിക്കണം തീയൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് വല്ല കുറുകി വല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കുറുകിയ പരുവം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കടുക് വറക്കണം കടായ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ മതി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇഴണം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയും മതി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത് ഈ തീയലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചുണ്ടക്ക തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ